हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू चिकीज बायोलॉजी अनदर वीडियो ट्यूटोरियल टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बायो प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स एंड दियर सोर्सेस और जो हमारे बायो प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स हैं इन्हीं को हम लोग बायोटेक प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एंटीबायोटिक्स के बारे में बात की थी आज हम लोग अपने इंडस्ट्रियल एंजाइम्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और अपने अमाइनो एसिड एंड विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोग अपने ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में भी यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि जो हमारे एंजाइम्स हैं उनका सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है यानी कौन कौन सी सोर्स से हम लोग अपने एंजाइम्स को आइसोलेट करते हैं या कौन कौन से सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से हम लोग अपने एंजाइम्स को बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ बायो प्रोसेसिंग प्रिंसिपल और अमाइनो एसिड्स को एंड विटामिन को हम लोग किन किन सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करते हैं कैसे हम उनको वहां पे मैन्युफैक्चर करते हैं ये भी देखेंगे और जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनको हम लोग कैसे सिंथेसाइज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सोर्स ऑर्गेनिज्म ये हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ फ्रेंड्स जो हमारी आज की वीडियो है या जो हमारी एंटीबायोटिक वाली प्रीवियस वीडियो थी ये वीडियो गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इम्पोर्टेंट है हाईली क्रूशियल है तो इस इन सभी वीडियो को सॉरी आप लोग अंडर ना करें क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग उठा के देख देख सकते हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली देखने को मिल जाएंगे तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो मैं ट्रिक यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ उन सभी ट्रिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है देन उनको फॉलो करना है तभी आप लोग अपने क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर पाएंगे अपने गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम में और अपना अच्छा स्कोर और अपनी अच्छी रैंक वहां पे आप लोग एक तरह से ला पाएंगे और आप लोग किसी भी अच्छे आईआईटी में देन उसके बाद में जा पाएंगे फ्रेंड्स जैसे आज का जो हमारा वीडियो है इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे थ्री पॉइंट पे बात करेंगे जैसे एक हमारा इंडस्ट्रियल एंजाइम एक हमारा माइनो एसिड एंड विटामिन और जो हमारा लास्ट है थर्ड वो है हमारा ऑर्गेनिक एसिड्स तो आप लोगों को क्या करना है इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है इस वीडियो को स्किप नहीं करना है तो सपोज दैट जैसे एंजाइम्स जो हैं मैंने इस साइड में मेंशन किए हैं और इनके जो सोर्स ऑर्गेनिज्म है वो मैंने इस साइड में मेंशन किए हैं तो जैसे हमारा जो एंजाइम है सबसे पहला जो हमारा एंजाइम है वो है हमारा प्रोटीएज तो प्रोटीएज जो है हमारा ये हमारा बेसिलस स्पीसीज इसको प्रोड्यूस करती हैं तो जितने भी हमारे यहाँ पे एंजाइम है सबसे पहले मैं इसको शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाहता हूँ शॉर्ट में आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ पे एंजाइम्स हैं या आप लोगों को किसी भी एंजाइम के बारे में गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम में या अनदर किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कि इसका सोर्स ऑर्गेनिज्म क्या है तो वहां पर आप लोगों के माइंड में सिर्फ दो स्पीसीज होनी चाहिए एक बेसिलस और दूसरी इस पर जिलस इनका बाद में क्या नेम है इसको आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है अगर आप लोग रख सकते हैं तो आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा बेनिफिट आप लोगों को इसका मिलेगा बट आप लोग स्टार्टिंग का भी यहाँ पे याद कर सकते हैं यानी बेसिलस है तो ये एंजाइम प्रोड्यूस करेगा अगर ये इस पर जिलस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ये एंजाइम प्रोड्यूस करेगा तो इस ट्रिक से आप लोगों का आंसर आप लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं तो लाइक जैसे कि हमारा प्रोटीएज है तो प्रोटीएज जो है हमारा बेसिलस स्पीसीज इसको प्रोड्यूस करती है प्रोटीज एंजाइम को अल्फामाइलेज जो है इसको भी हमारी बेसिलस स्पीसीज ही प्रोड्यूस करती है जैसे हमारे यहाँ पे बेसिलस एमियोलोली क्वेफेसियंस हमारे यहाँ पे स्पीसीज है ठीक है ऐसे ही जो हमारा ग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम है इसको जो है हमारा बेसिलस जो हमारा कोगुलंस है यहाँ पे ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये इसको प्रोड्यूस करता है ऐसे ही हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है इसको हमारी इस पर नाइजर जो हमारी स्पीसीज है या हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसको प्रोड्यूस करता है ऐसे ही लाइपेज को इस और ये हमारा प्रोड्यूस करता है पैक्टीनेज जो हमारा एंजाइम है इसको हमारा इस पर जिलस स्पीसीज ही हमारी इसको प्रोड्यूस करती हैं तो ये बात हो गई यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स की यहाँ से कई बार गेट बाय टेक्नोलॉजी गेट लाइफ साइंस डीबीटी जे आर एफ और अनदर जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल डोमेन के एग्जाम हैं यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जा भी सकते हैं तो फ्रेंड्स ये बात हो गई हमारे यहाँ पे एंजाइम्स के बारे में जो हमारे इंडस्ट्रियल एंजाइम्स हैं 
अब हम लोग बात करते हैं अपने अमाइनो एसिड के बारे में जो हमारे अमाइनो एसिड हैं एंड जो हमारे विटामिन हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आप लोगों को क्या करना है जैसे कि जो हमारा एलग्लूटमिक एसिड है ये जो प्रोड्यूस होता है ये कोरिनी बैक्टीरियम ग्लूटीमिशियम हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इससे प्रोड्यूस होता है ठीक है ऐसे ही जो हमारा एल है ये हमारा बेरीवी बैक्टीरियम फ्लेवम से प्रोड्यूस होता है या सिंथेसाइज होता है जो हमारा फेनाइल एलिनिन है ये हमारा कोरिनी बैक्टीरियम ग्लूटीमिशियम से होता है और जो हमारा एल आर्जिनिन है ये हमारा बेरीवी बैक्टीरियम फ्लेवम से प्रोड्यूस होता है या सिंथेसाइज होता है जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे है जो कई बार हमारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये हमारा विटामिन बी बारह और इसको हम लोग साइनोकोबलामिन भी बोलते हैं ठीक है तो ये हमारा प्रोपीन्यू प्रोपिनोनी ठीक है बैक्टीरियम जो हमारा सेरमेनिल ई है इससे ये हमारा प्रोड्यूस होता है ठीक है जो हमारा राइबोफ्लेविन है ये हमारा होता है एरी मोथीशियम जो हमारा एस है यहाँ पे ठीक है इससे ये प्रोड्यूस होता है तो ये हमारे यहाँ पे कुछ एक तरह से हमारे अमाइनो एसिड्स हैं और हमारे विटामिन हैं इनमें आप लोगों को कैसे याद रखना है ट्रिक क्या है जैसे कि आप लोगों को कोरिनी बैक्टीरियम स्पीसीज याद रखनी है हमारे विटामिन और हमारे अमाइनो एसिड के केस में यानी कोरिनी बैक्टीरियम स्पीसीज याद रखनी है बेरवी बैक्टीरियम याद रखना है और ये दो स्पीसीज जो है ये थोड़ी डिफरेंट है तो इनको भी आप लोगों को अच्छे से याद करना है बट आप लोगों को ऑप्शन में अगर पूछा जाए तो आप लोगों को कोरिनी बैक्टीरियम और बेरेवी बैक्टीरियम के साथ में जाना है अगर वहां पे पूछा गया है अमाइनो एसिड एंड विटामिन के रिफरेंस में क्वेश्चन में तो ये बात हो गई हमारे अमाइनो एसिड एंड विटामिन की अब हम लोग बात करते हैं अपने ऑर्गेनिक एसिड की जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड हैं ये हमारे जैसे हमारा सिट्रिक एसिड है हमारा ग्लूकोनिक एसिड है हमारा आइटाकोनिक एसिड है हमारा लेक्टिक एसिड है तो इसमें आप लोगों को क्या करना है कि जनरली आप लोगों को स्पर्जिलस नाइजर स्पर्जिलस स्पीसीज के साथ जाना है ठीक है जैसे कि स्पर्जिलस नाइजर हो गया हमारा और यहाँ पे सेकेंड में भी हमारा स्पर्जिलस नाइजर ही है और थर्ड में हमारा स्पर्जिलस ईटा कोनिकस है ठीक है और फोर्थ जो हमारा लेक्टोबेसिलस ये हमारा डेल ब्रिक की है हमारा यहाँ पे ठीक है तो इन सभी स्पीसीज के साथ आप लोग जा सकते हैं और आपका क्वेश्चन जो होगा वो आप लोग उसका आंसर अच्छे से फाइंड कर सकते हैं सिट्रिक एसिड आप लोगों को पता है कि स्पर्जिलस नाइजर यानी जितने भी एसिड हैं उस, उसमें आप लोगों को स्पर्जिलस जर्नली याद रखना है ठीक है और लेक्टिक एसिड के केस में तो आप लोग समझ ही जाएंगे लेक्टोबेसिलस है तो लेक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता होगा तो फ्रेंड्स ये कुछ यहाँ पे ट्रिक्स थी जिन ट्रिक्स की हेल्प से आप लोग अपने क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं अपने गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम में अपने गेट लाइफ साइंस एग्जाम में या अपने डीबीटी जीआरएफ एग्जाम में या अनदर जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप लोगों के गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम गेट लाइफ साइंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपोर्टेंट होगी हाईली क्रुशियल होगी और जो मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पे ट्रिक्स शेयर की है वो ट्रिक्स आप लोगों के लिए एक मेजर रोल प्ले करेंगे आपके गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम में फ्रेंड्स मेरी बेस्ट विशेज आप लोगों के साथ में है इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है आपकी कोई क्वेरी है या आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम इस टॉपिक से रिलेटेड हो रही है तो उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना न भूलें और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी आप लोगों को ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं ऐसी ट्रिक्स आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूं ऐसे ही कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूं तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक यू फ्रेंड्स